சென்னை பூவிருந்தவல்லி நகராட்சியின் நிர்வாக சீர்கேட்டை கண்டித்து வரும் பதினாறாம் தேதி அஇஅதிமுக சார்பில் குமணன் சாவடியில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் புரட்சித்தாய் சின்னம்மாவின் ஒப்புதலோடு கழக பொதுச் செயலாளரின் முகாம் அலுவலகம் அறிவிப்பு ஆன்லைன் ரம்மி அதானி விவகாரம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளி தொடர் கூச்சல் குழப்பத்தால் இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு இந்தியாவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஒமிக்ரான் துணைவகை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு மாநிலங்களவையில் தகவல் இந்தியா வரும் சர்வதேச பயணிகளிடம் சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அறிவிப்பு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் அச்சிடும் பணியை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டே நிறுத்திவிட்டோம் நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் விளக்கம் இந்தியாவில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் எட்டாயிரம் கிலோ கடத்தல் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக மத்திய அரசு தகவல் தமிழகத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து முன்னூற்று கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அறிவிப்பு பீடிக்கு தனித்தனியாக செஸ் வரி விதிக்கக்கூடிய திட்டம் மத்திய அரசிடம் இல்லை மாநிலங்களவையில் மத்திய நிதியமைச்சகம் தகவல் நாட்டில் புற்றுநோயாளிகள் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் வழங்கியுள்ள புள்ளி விவரம் மூலம் வெளியான அதிர்ச்சி தகவல் இந்தியாவில் முப்பத்தி மூன்று கோடி வாகனங்கள் மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது இருபத்தோரு லட்சம் வாகனங்கள் மட்டுமே எலக்ட்ரிக் வாகனம் என மத்திய கனரக தொழில்துறை இணையமைச்சர் தகவல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு வரை பதினெட்டு வயதுக்கு கீழ் சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் காணாமல் போயுள்ளனர் மக்களவையில் மத்திய அரசு அதிர்ச்சி தகவல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் இந்தியாவில் தொழில் நிறுவனத்தை தொடங்கும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை பன்மடங்கு குறைந்துள்ளது கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஐநூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் செயல்பாட்டை நிறுத்தியுள்ளதாக மத்திய அரசு எழுத்து கூறுவதில் இந்தியாவில் நிகழும் மொத்த உயிரிழப்புகளில் இருபத்தெட்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் பேர் இதய நோய் பிரச்சினை உள்ளவர்கள் போதிய உடல் உழைப்பு இல்லாத நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் பேருக்கும் இதய பாதிப்பு இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் ஆஸ்கார் விருது பெற்ற ஆர் 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 மற்றும் எலிஃபேண்ட் ஒஸ்பரர்ஸ் திரைப்படக் குழுவினருக்கு மாநிலங்களவையில் வாழ்த்து குடியரசு துணைத் தலைவரும் மாநிலங்களவை தலைவருமான ஜெகதீப் தன்கர் பாராட்டு ஆஸ்கர் விருது பெற்ற ஆர் 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 படத்தை பிரதமர் மோடிதான் இயக்கினார் என ஆளும் அரசு பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பேச்சால் மாநிலங்களவையில் சிரிப்பலை தமிழக அரசின் நீட் விலக்கு மசோதா மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் மேல் நடவடிக்கைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது சு வெங்கடேசன் எம்பி எழுதிய கடிதத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பதில் சென்னை ஐஐடியில் மூன்றாம் ஆண்டு பிடெக் படித்து வந்த ஆந்திராவை சேர்ந்த மாணவர் புஷ்பக் விடுதியில் தூக்கிட்டு தற்கொலை மாணவர் உடலை கைப்பற்றி கோட்டூர்புரம் போலீசார் விசாரணை திருவண்ணாமலை ஏடிஎம் கொள்ளை வழக்கில் ஆறாவது குற்றவாளி கர்நாடக எல்லை அருகே கைது கொள்ளைக்கு பயன்படுத்திய கண்டெய்னர் லாரியை பறிமுதல் செய்தது தனிப்படை போலீஸ் மதுரை சூப்பர் செரவணா ஸ்டோர் செயல்பட இடைக்கால தடை கோரிய வழக்கு தீர்ப்பு தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே டெயில்ஸ் வியாபாரி கத்தியால் குத்தி கொலை மனைவியின் கொள்ள காதலனை மறைந்திருந்து பிடிக்க முற்பட்ட போது விபரீதம் குஜராத்தின் வல்சாத் மாவட்டத்தில் ரசாயன தொழிற்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து கொழுந்துவிட்டு எரியும் தீயால் வானலாப பரவிய கரும்புகள் பொதுமக்கள் அச்சம்
பெங்களூரு எஸ் என்விடி ரயில் நிலையத்தில் பிளாஸ்டிக் ட்ரம்மில் கிடந்த பெண் சடலம் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து குற்றப்பாளிகளை பிடிக்க போலீசார் நடவடிக்கை கவுஹாத்தியில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது அவசரகால பட்டனை அழுத்திய சிறுமி லைஃப் ஜாக்கெட்டை வெளியே எடுத்ததால் விமானத்தின் எச்சரிக்கை மணி ஒலித்ததால் பரபரப்பு விழுப்புரம் குண்டலப்புலியூர் அன்பு ஜோதி ஆசிரம விவகாரம் தேசிய குழந்தைகள் நல ஆணைய அதிகாரிகள் விசாரணை விழுப்புரம் குண்டலப்புலியூர் அன்பு ஜோதி ஆசிரமத்தில் உள்ள அறைகளுக்கு சீல் வைப்பு வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை தமிழகத்தில் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடங்கியது முதல் நாளான இன்று தமிழ்மொழி பாடம் மிகவும் எளிமையாக இருந்ததாக மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சி நடந்தது ரொம்ப எளிமையாக தான் இருந்தது தமிழ் கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதணும் செம்ம ஈஸியா இருந்துச்சு நாங்க ஒன் வேர்ட்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சோம் ஆனா எல்லாமே ஈஸியா இருந்துச்சு இதே மாதிரி எல்லா எக்ஸாம் ஈஸியா இருந்தா நல்லா இருக்கும் பிளஸ் டூ தமிழ் தேர்வில் பங்கேற்காத மாணவர்களுக்கு மீண்டும் தேர்வு எழுத அமைச்சரிடம் பேசி வாய்ப்பளிக்கப்படும் பெரம்பலூரில் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பதில் பீகார் தொழிலாளர்கள் தமிழகத்தில் தாக்கப்படுவது போல் வீடியோ வெளியிட்ட டெல்லி பாஜக பிரமுகர் முன்ஜாமீன் வழங்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை மறுப்பு எந்த காவல் நிலையத்தில் அதிக அபராதம் வசூலிப்பது என்பது காவல்துறையினருக்குள் இடையே மறைமுக போட்டி ஏழு வாரங்களில் அதிக அபராதம் வசூலித்துள்ளதாக காவல்துறை அறிவிப்புக்கு பொதுமக்கள் கடும் கண்டனம் சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் கொலை வழக்கில் உடற்கூறாய்வு செய்த மருத்துவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் அடுத்த கட்ட விசாரணை வரும் பதினாறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைப்பு வேலூர் மாவட்டம் ஓட்டேரியில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து ஐம்பத்தோரு சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்த மரும நபர்கள் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை கம்பம் அருகே கடத்தப்பட்ட தொழிலதிபரை சினிமா பாணியில் விரட்டி சென்று பத்திரமாக மீட்ட போலீசார் தப்பி ஓடிய மூன்று பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார் பறிமுதல் பட்டியல் சமுதாயத்திற்கு வழங்கும் நிதியை திமுக அரசு தவறாக பயன்படுத்துவதை கண்டித்து பாஜக நூதன போராட்டம் ராசிபுரம் அருகே பிள்ளாநல்லூர் முக்கிய வீதி வழியாக கண்டன கோஷங்கள் எழுப்பி பாஜகவினர் ஊர்வல திருவண்ணாமலை செங்கம் அருகே மேல்கரியமங்கலம் பகுதியில் தொடக்கப்பள்ளி கட்டிடம் அமைப்பதில் இருதரப்பினர் இடையே வாக்குவாதம் சமரசம் செய்ய வந்த வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ஓட்டம் மயிலாடுதுறையில் திமுக சின்னம் பொறித்த படகில் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலைகள் மூலம் மீன்பிடித்த மீனவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மற்றொரு தரப்பு மீனவர்கள் புகார் உசிலம்பட்டியில் முடி திருத்துபவர்களின் சாதி பெயரை கூறி அவமதிப்பு செய்யப்பட்ட விவகாரம் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட மாவட்ட ஆட்சியர் நெல்லை பழகூர் அருகே வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஒன்றரை வயது குழந்தை கடத்தல் கடத்திச் சென்ற மர்ம நபரை பிடிக்க போலீசார் தீவிரம் வேங்கை வயலில் குடிநீர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலந்த விவகாரம் குற்றவாளியை இதுவரை கைது செய்யாததை கண்டித்து மாவட்ட ஆட்சியர் முன்பு மாற்று சமூக மக்கள் போராட்டம் நெல்லை தாமிரபரணி ஆற்றில் வலையில் சிக்கிய ஆறு அடி நீள மலைப்பாம்பு மீன்பிடிப்பதற்காக வலையை விரித்த போது சிக்கிய பாம்பை மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைப்பு 
திமுக அரசை கண்டித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தை முற்றுகையிட முயன்ற விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் விவசாயிகளை கைது செய்த காவல்துறையினர் காக்கலூர் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஃபைபர் பிளேட் உருவாக்கும் தொழிற்சாலையில் பணியின் போது ஃபைபர் பிளேட் தூக்கி வீசப்பட்டதில் வடமாநில தொழிலாளர் பலி மார்பில் மீது விழுந்ததில் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் உயிரிழந்த சோகம் சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து அரக்கோணம் வழியாக திருப்பதி செல்லும் மின்சார ரயிலில் ரேஷன் அரிசி கடத்தல் ரேஷன் அரிசி கடத்த முயன்ற மூன்று பெண்கள் உட்பட நான்கு பேரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை திருவண்ணாமலை வந்தவாசி அடுத்த எரும்பூரில் டிராக்டர் டிப்பர் லாரியின் பின்சக்கர டயர் வெடித்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து கரும்புகளுக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்ட மாணவர் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் உயிருடன் மீட்பு திருநெல்வேலியில் நோய் தாக்குதலால் உயிரிழக்கும் பன்றுகள் தாமிரபரணி ஆற்றல் வீசப்படும் அவலம் நீர் மாசுபடுவதுடன் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் துர்நாற்றம் வீசுவதால் தொற்று பரவும் அபாயம் சென்னை சோழிங்கநல்லூர் பால் பண்ணையில் இருந்து தென் சென்னைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் தேக்கமடைந்ததால் பால் தட்டுப்பாடு செங்கம்புணரி தேர்வு நிலை பேரூராட்சிக்கு சொந்தமான வாரசந்தை கடையில் திடீர் தீ விபத்து மழ மளவென பரவிய தீயை போராடி கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த தீயணைப்பு படையினர் காஞ்சிபுரம் அருகே ஐயங்கார்குளம் கிராமத்தில் வரைபட அனுமதி வழங்க பதினைந்தாயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய ஊராட்சி மன்ற தலைவி கைது காஞ்சிபுரம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடவடிக்கை தனது கணவர் காணாமல் போன வழக்கு விசாரணையை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றக்கோரி மனைவி தொடர்ந்த வழக்கு வழக்கை கந்தர்வக்கோட்டை காவல் ஆய்வாளரிடமிருந்து புதுக்கோட்டை காவல்துறை கண்காணிப்பாளருக்கு மாற்றி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணின் கழுத்தை அறுத்து மூன்று பவுண்ட் தங்க நகை பறிப்பு படுகாயமடைந்த பெண் கழுத்து அறுபட்ட நிலையில் பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி சரியான நேரத்திற்கு பேருந்துகள் வராததை கண்டித்து சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மாணவர்கள் மறியல் மாணவர்கள் திடீர் போராட்டத்தால் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் சார ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இலவச வீட்டுமனை பட்டா கேட்டு இருளர் இன மக்கள் மனு நீண்ட நாள் கோரிக்கையை உடனடியாக நிறைவேற்ற இருளர் இன மக்கள் வலியுறுத்தல் சென்னை பெரம்பூர் நகை கடையில் ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளை போன சம்பவம் இரண்டு கிலோ உருக்கப்பட்ட நகைகளுடன் இதுவரை நான்கரை கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அமெரிக்க ராணுவ தளவாட கப்பல் வருகையால் காட்டுப்பள்ளி கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்க மீனவர்களுக்கு தடை ரோந்து பணியில் கடலோர காவல் படை தீவிர கண்காணிப்பு கோவை அன்னூர் பேருந்து நிலையத்தில் போதிய இருக்கைகள் இல்லாததால் பேருந்துக்காக தரையில் அமர்ந்து காத்திருக்கும் பயணிகள் கண்டுகொள்ளாத பேரூராட்சி நிர்வாகத்தால் பெண்கள் வயதானவர்கள் கடும் அவதி ஒட்டன்சத்திரத்தில் தனியார் பள்ளியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனம் திருட்டு மர்ம நபர் வாகனத்தை திருடிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் இணையத்தில் வைரல் குற்ற குறிப்பானையை ரத்து செய்ய கோரி அரசு மருத்துவர் சுப்பையா தாக்கல் செய்த வழக்கு தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள மாநில சாலையில் ஆங்கிலத்தில் இடம்பெற்றுள்ள விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் தமிழில் போர்டுகள் வைக்க வேண்டும் என திமுக அரசுக்கு தமிழ் ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை திருவண்ணாமலை அருகே ரைஸ் மில்லில் பாய்லர் வெடித்து விபத்து தீக்காயமடைந்த பெண் மருத்துவமனையில் அனுமதி 
கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் நடவு செய்யப்பட்டுள்ள லில்லியம் மலர்ச்செடிகள் கோடைக்கு விருந்தளிக்கும் வகையிலான மலர்ச்செடிகளை காண சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடியில் தண்டவாளத்தில் செல்பி எடுத்த இளைஞர் ரயில் மோதி வலி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நேர்ந்த சோகம் தூத்துக்குடி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகில் தேர்வு கட்டணம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டணங்களை உயர்த்தியதற்கு எதிர்ப்பு வகுப்பை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மீண்டும் பற்று எரியும் காட்டுத்தீ பற்று எரியும் காட்டுத்தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தீயணைப்பு வீரர்கள் போராட்டம் சிவகங்கை தேவகோட்டை ரஸ்தா பகுதியில் ரயில்வே கேட்டில் சரக்கு வாகனம் மோதி விபத்து திருச்சி ராமேஸ்வரம் செல்லும் ரயில்கள் செல்லும் தாமத அண்ணா பல்கலைக்கழக செமஸ்டர் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதில் சில கல்வி நிறுவனங்களின் தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்தி வைப்பு விடைத்தால் திருத்தும் பணியில் கலந்து கொள்ளாத தனியார் கல்லூரிகளின் தேர்வு முடிவுகள் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அருகே யானையுடன் செல்பி எடுக்க முயன்ற கோவில் பூசாரி யானை மிதித்து உயிரிழந்த சோகம் கிருஷ்ணகிரி போச்சம்பள்ளியில் இளைஞரை மிதித்துக் கொன்ற இரண்டு காட்டு யானைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்ற காரை தாக்கியதால் பரபரப்பு பாலக்கோடு வனப்பகுதிக்கு விரட்டியடித்த வனத்துறையினர் ஈரோடு சத்தியமங்கலம் அருகே குட்டிகளுடன் சாலையில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள் அச்சத்துடன் சாலையை கடக்கும் வாகன ஓட்டிகள் மதுரை மேலூர் அருகே சாணிப்பட்டியில் இயங்கி வரும் அரசு மதுபான கடையை மூடக்கோரி இரண்டாவது நாளாக சாலை மறியல் போராட்டம் கைக்குழந்தைகளுடன் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்கள் தென்காசி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் நான்கு வழிச்சாலை பணிகளால் இருசக்கர வாகன போட்டிகள் கடும் அவதி கண்களை பதம் பார்க்கும் விதமாக காற்றில் பறக்கும் மண் துகள்களால் விபத்து நேரிடும் அபாயம் ஜம்மு காஷ்மீரில் சிறுபான்மையினரை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்தி வரும் தாக்குதலால் பதற்றம் அதிகரிப்பு புல்வாமா குல்காம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தேசிய புலனாய்வு பிரிவினர் சோதனை டெல்லியில் மெட்ரோ ரயில்களில் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் எடுக்க மெட்ரோ நிர்வாகம் தடை தடையை மீறினால் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை தெலங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவுக்கு எதிராக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய ஓ எஸ் சர்மிளா கைது காலேஸ்வரம் நீர்பாசன திட்டத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் அரங்கேறியதாக பரபரப்பு புகார் கோபால் விஷவாயு கசிவின் போது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் இழப்பீடு கோரி மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி கூடுதலாக ஏழாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் இழப்பீடு பெற்றுத்தரக் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம் ஊர்வலம் கோலாகலம் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலிருந்து பாதையில் வெளியேறிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் பெரிய வங்கிகள் திவாலாகி வருவது குறித்து எழுப்பிய கேள்வியால் பதிலளிக்க முடியாமல் வெளியேற்றார் தென்னாப்பிரிக்காவை தாக்கிய ஃப்ரெடி புயல் மற்றும் கனமழையால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பலி வீடுகளை இழந்த மக்கள் முகாம்களில் தங்க வைப்பு ஜெர்மனியில் ஊதிய உயர்வு வழங்க கோரி விமான நிலைய ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் தலைநகர் பெர்லினில் இருநூறு விமான சேவைகள் ரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் விமான பயணிகள் பாதிப்பு
தாய்லாந்து நாட்டின் தேசிய யானைகள் தினத்தை முன்னிட்டு யானைகளுக்கு பழ விருந்து பழ வகைகளை விரும்பி உண்டு யானைகள் உற்சாகம் ஆர்ஜென்டினாவின் கொரியண்டஸ் மாகாணத்தில் பரவிய காட்டுத்தீ தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் போராட்டம் ஆப்பிரிக்க நாடான கென்யாவில் வறட்சி மற்றும் காடு அழிப்பினால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் முதலையினம் முதலைகளின் எண்ணிக்கை வெகு வேகமாக குறைந்து வருவதால் பொதுமக்கள் வேதனை மெக்சிகோ எல்லையிலிருந்து அமெரிக்காவுக்குள் நுழையும் அகதிகள் அகதிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் அமெரிக்க அரசுக்கு நெருக்கடி இங்கிலாந்தில் முதன்முறையாக மன்னர் சார்லஸ் படம் அச்சிடப்பட்ட அஞ்சல் தலைகள் வெளியீடு பலவித மலர்களின் பின்னணியில் இடம்பெற்றுள்ள மன்னரின் படத்தை கண்டு மக்கள் மகிழ்ச்சி மைசூர் பெங்களூரு விரைவுச் சாலையில் வாகன ஓட்டிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு கர்நாடக மாநிலம் ராம்நகர் சேஷகிரிஹள்ளி சுங்கச்சாவடியில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டம் தெலங்கானா மாநிலத்தில் பெட்ரோல் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கர் லாரி மீது அரசு பேருந்து மோதி விபத்து அதிர்ஷ்டவசமாக டேங்கர் லாரி வெடிக்காததால் பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்ப்பு ஹரியானாவில் ஓடும் காரில் இருந்து ரூபாய் நோட்டுகளை வீசி எறியும் இளைஞர் ஏழை எளிய மக்களுக்கு கொடுத்து உதவாமல் இப்படி வீணாக பணத்தை சாலையில் வீசுவதாக நெட்டிசன்கள் விமர்சனம் எளிதாக தடுக்க வேண்டிய பந்தை போராடி பவுண்டரிக்கு போக செய்த நபரின் நகைப்புக்குரிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோவை கிண்டல் செய்யும் நெட்டிசன்கள் வேட்டையாட முயன்ற முதலையை புரட்டி எடுத்த யானை நீருக்குள்ளேயே புரட்டி எடுத்த யானையை கண்டு மிரண்டு போடிய முதலை ஆக்ரோபெட் செயல்பாட்டின் மூலம் தந்தை மகள் இடையேயான பாசத்தை காட்டும் வீடியோ தந்தை மகளின் சிறப்பான பந்தத்தை வெளிப்படுத்துவதாக இணையவாசிகள் கருத்து நம்ப முடியாத விதத்தில் குரங்கை வேட்டையாடிய சிறுத்தை டைவடித்து உடும்பு பிடியாக குரங்கை பிடித்து குதறிய காட்சி இணையத்தில் வைரல் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் நியமனம் பேட் கமின்ஸ் இந்தியா திரும்பாததால் கேப்டனை மாற்றம் செய்ததாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் தகவல்
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிவேக ஐம்பது விக்கெட்டுகள் எடுத்து அக்ஷர் பட்டேல் புதிய சாதனை குறைவான பந்துகள் வீசி ஐம்பது விக்கெட் வீழ்த்திய இந்திய பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையை பெற்றார் அக்ஷர் பட்டேல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சி முகாமில் இணைந்தார் ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி தொடங்க உள்ள முதல் ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது பிப்ரவரி மாதத்தின் சிறந்த வீரராக ஹாரி புரூக் தேர்வு சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருதை ஆஸ்திரேலியாவின் ஆஷ்லே கார்ட்னர் தட்டிச் சென்றார் ஐஎஸ்எல் கால்பந்து தொடர் அரையிறுதிப் போட்டியில் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டில் ஹைதராபாத் அணியை வீழ்த்தியது கொல்கத்தா இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்ததால் கொல்கத்தா ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம் லவ் டுடே பட தயாரிப்பாளருடன் மீண்டும் ஒரு படத்தை இயக்க பிரதீப் ரங்கநாதன் முடிவு என்ஜினியரிங் மாணவர்களின் கஷ்டங்களையும் மகிழ்ச்சிகளையும் எடுத்துரைக்கும் படம் என தகவல் ஆஸ்கர் விருது வென்ற நாட்டு நாட்டு பாடலில் ராம்சரனுடன் நடனமாடிய வீடியோவை பகிர்ந்த நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் வீடியோ வெளியிட்டு படக்குழுவுக்கு கீர்த்தி சுரேஷ் வாழ்த்து பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்குரிய அனைவருக்கும் பில்லியன் தேங்க்ஸ் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் ட்விட்டர் பதிவால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி